哈喽，大家好，我是冉成。今天我要说的是《啾啾》第六部中，徐伦等人在绿海豚监狱内碰到的最后一个替身使者——监狱枷锁。这个替身不是被神父有光碟赋予的，而是绿海豚监狱的守卫处主任自己的替身。目测应该也是个天生替身使者。他的替身外形和如同一个穿上了束缚衣的大脑怪一样，外表有数个口袋和大量的缝合线设计。这个将大脑用束缚衣控制起来的外形设计，也就象征着他能操纵记忆的替身能力。首先，监狱枷锁可以。附着在物体的表面，这个物体啊，大多数情况下都是监狱内的墙壁啊、大门啊之类的。自然了，地板呢也算是其中一部分。在接触到监狱枷锁附身的表面后啊，就满足了替身能力的触发条件了。一旦其替身能力触发，接触到的人将从那一刻起只能记住接下来的三件事情，被攻击前的一切记忆和习惯都会保留下来啊，不会受到影响。这个三件事情的记忆啊，是个人观念上的。比较的笼统和模糊，一件事情可以跨度很长，也可以很小。个人观念将其潜意识的归类为一件事情的话，就会被记录为一次，而第四次就会自动覆盖第一次的事件。如果这个事件很长啊，那么你可以用利用这一点来破除这个替身的能力效果。所以说，真正破解监狱枷锁能力的办法，只能在两件事情内做到。因为不论如何，第一件事情你都必须是，你首先得知道监狱枷锁的能力吧，啊，要么就是你得清楚自己要打败的人是谁吧，啊，再或者你得知道自己处于什么样的状态，对不对？然后你才能利用接下来的两件事情来创造机会，因为一旦你达到了第三次，或者说超过了第三次，关于监狱枷锁或者其他的一系列都会被归类为第一件事情，自动被覆盖掉。这个呢，完全是处于被攻击者的个人意识。和观念以及意志力的强度，你比如说替身本体缪缪就朝着徐伦开枪攻击。如果说你在当下思考的是啊，如何你躲过这六枪，那么你就只能看到三发子弹，三件事情了。而如果你当下第一念头思考的是我要如何保护自己，我要保护住自己啊，那么你就可以看到所有的子弹。这个完全是概念上的，包括和优先级的问题。我们再举一个例子，如果你的观念是比较短暂的话。那么，一旦你记录下了自己关门、穿鞋、走到门口，好、哦、，OK， 那么你关门的这件事情就会被遗忘掉了，反而回过头来看看自己，哎，我关门关门，随后你就会陷入这样的循环。然而，只要你想着你要出门办事，那么接下来的这一切动作都不会被自己刻意的当成是一件事件，而会转为像是呼吸、眨眼、挥手啊、迈步这种不会被刻意记下的下意识的操作。所以说，打败缪缪的监狱枷锁的真正办法，就是将刻意转为下意识。你比如说，别管那么多，看到缪缪欧拉就对了，而不是说啊，我要躲过他的攻击，哎，我要记住三件事情啊，我要找到他。结果呢，你就是不断的忘却，直到记忆被全部刷新，而陷入寻找记忆的轮回了。监狱枷锁呢，可以将这个能力啊释放在复数目标上。一旦释放，你就可以永久的保存。不过呢，一些意志力强悍的人，他很快就会开始寻找反击的办法。所以说，缪缪还得不断的确保这些人的记忆刷新频率、提升面板、破坏力、精密动作、成长性啊，又是一个三无面板。这个替身就比较像我们之前几期所说的啊，都是无，它倾向于能力型。而由于其可以凝聚成人形，所以说本身的精密动作呢，也可以做到像是击打中敌人，并且呢，还能将徐伦一击抽飞来看。这个替身形体的力量还是足够具有威胁性的，然而这个依旧不足以让它能够出现在本体面前用来防御，或者说是用来连打、抵御伤害。从成长性来讲的话呢，这个替身依旧是被其强大几乎可以说是固定的能力给限定死了，没有任何的成长性，亦或是操作性可言。持续力，哎，一旦被监狱枷锁的能力给攻击到了，效果呢就是永久，直到缪缪解除替身效果，或者说是昏迷为止。其替身亦可以长时间的存在于墙壁之中，随时用来对付想要逃狱的人。你像空调陈太郎在进入监狱的时候，都必须使用石听才能躲过这个能力。速度 C， 监狱枷锁只有普通人的速度。射程，监狱内的墙壁。这个射程其实就很笼统了。理论上来说，只要是在绿海的监狱之内，哈，缪缪的监狱枷锁呢就可以附着上去。但是呢，在漫画中啊，你看监狱枷锁最多也就离开了缪缪十米左右的范围。成为人形态的时候呢，更是贴身行走，没有出现过类似于白蛇和神父那种较远的替身和本体分离的状况。综合来看，这个替身其实是真的没有什么好介绍
。但如果说你实际上遇到了，它虽然不会对身体造成其余替身那么明显的伤害，但是呢，它给人留下的恐怖却丝毫不少。大家可以带入自己的角色来思考一下，在没有战斗概念的状态下，你只能记住三件事情的话，说穿了。如果说缪缪不作死，去频繁的去检查徐伦，徐伦还真的就会一直在绿海豚里失忆下去，安博旅游也会被立马折磨致死。说穿了，还是缪缪不够自信啊！过度的谨慎在纠结里，往往就意味着被反杀，功成身退，打不过就你给鲁打哟才是王道。好了，这就是这一期替身的介绍了，我是安城。大家下一期想看我介绍第六部的哪个替身呢？会在评论区和弹幕里留言哦。我们下期节目再见吧，拜拜。